好生之德，请四位老道士，你不要多管闲事。我们是衙门的，奉命捉拿袁州魔教反贼余孽。少主，少主，少主，少主。当张三丰，走，少主，少主，这孩子是我家少主，一遭毒手，常有人叩谢张真人救命之恩。起来，起来，起来，赶快起来！少主，我看你身受重伤，还如此保护幼主，你真是一个铁铮铮的汉子。我出手相助，你不必挂在心上。爹，爹，她是是传家的女儿，常母和少主真要过河，六扇门的为了追杀我，连累到他们父母，常母之过呀，少主。叫什么名字啊？我姓周，名叫周芷若。哦，一个余家女娃，名字倒取得挺优雅。你家住哪里啊？还有些什么人？待会儿送你回去。怎么了？我，我就跟爹爹两个住在船上，再没再没别的人了。他可是家破人亡了。小小女孩无亲无故，不能任由她流落街头啊！哎，该怎么安置你才好呢？张爷爷，他叫什么名字？张无忌。天气又不冷，张无忌为什么一直发抖啊？他……啊，这小小年纪。怎么会中了极阴极寒的毒掌呢？他的伤势恐怕是活不长了。哎，可怜的孩子，刚刚失去父母，自己又不于人世啊！啊，张真人，小人内伤不轻，正要找一位神医去疗治，何不让他和小人一同前往呢？无忌寒毒侵入肺腑，非一般药物可治，只能。只能慢慢化解。可是那位神医当真有起死回生的能耐啊！你说的是蝴蝶谷的神医啊，正是他。素闻蝶谷医仙胡青牛，虽然医道高明之极，但他是明教中人，一向为武林人士所不齿。况且他脾气古怪，凡明教中人求他，他尽心竭力的去医治，分文不取；但教外人有求于他，就是黄金万两摆在他面前，他也不屑一顾。因此有一个外号，叫做“见死不救”。朝廷官府当我们明教为十恶不赦之徒，名门正派又看不起我们，就连黑道众人也说我们明教是魔教。您老人家
，明知道我的身份和来历，还出手相救，我常玉纯就冲着这番恩德，也一定要劝胡世伯破例不可。你恩怨分明，我感念于心。蝶谷一仙一道高明，我是听说过的，只是无忌身上的寒毒，是非寻常啊！啊，不是我说话难听，这位张小爷反正也不行了，最多是治不好，左右是个死，又有什么可担心的呢？好，好一个左右也是死。无忌只有以死马当活马医了，有你了，常英雄，无忌这孩子就拜托你了。张君，您请放心。师公，你病好以后，常大哥会带你回武当山的。乖孩子，只分别几个月，不用太难过了。师公，您保重。虽然我是个女孩子，可我爹常跟我说：“男儿有泪不轻弹。”我不哭，我不流泪。张君君，常玉春就此别过。无忌兄弟，走吧。嗯。当七侠，虽胜五剑，威力依然不减。夫领教。三丰，你可回来了，亲家。等等，你叫我什么？小徒翠山娶令媛为妻，武当天鹰不是姻亲又是什么？哼，自是姻亲，你就不该放纵那些自认侠义之辈，害死我女。张三丰，还我女儿！你这是什么功夫？说令人，老道痛失爱徒，更是遗憾自责。武当派和天鹰教，若是为了翠山和素素而相互残杀，我想他们在九泉之下，绝不愿意看到。鹰王，我们何不为他二人之不幸？
共同把守喜冤呢？你的话我听得进去。好，此事暂且放在一边。我要见我的外孙张无忌。无忌不在武当。张三丰，你又……英王切莫发怒。为了无忌的安全之计，他的去处只能让你一个人知道。峨眉派呼召同门的讯号，表示有难。杨不是说早就脱离峨眉了吗？虽说脱离，但生生世世永为峨眉派人。既知同门有难，不能不保。我们进去吧。还记得我吗？可是空同派圣手加兰简洁。是啊，在座都是接获同门求救暗号来的，想必季姑娘也是如此。嗯、怎么没看到我峨眉派的人？哦，一定是有人故意耍花招，把我们给引来了。能记得各门各派的暗记，此人绝非常人。武当派和昆仑派的人都来了没有？喂，我婆婆问你们，武当派和昆仑派的人来了没有？哟，你们是谁？我叫阿离，婆婆她，我就叫她金花婆婆好了。金花，金花婆婆，这些人就够了。老太婆，是你把我们引到这儿来的，是不是？说，说，说话。
刘先生。啊，刘先生，你怎么了？不要过来，我染上天花了，会传染给你的。天花？天花之极，重则致命，轻则脸麻皮。我看你还是趁早离开蝴蝶谷，到外面借宿半个月，也免得我将天花传染给你。哎，我不走，若是我走了，谁来扶持你啊？叫你走你就走啊！我不走，还好我懂一点医术，也许能帮上忙的。张无忌，你喉尾没用，我知道怎么做，才不会被你传染的。你真的不走？其实我虽然不喜欢你，但是这几天我觉得身子舒服多了，这表示你对我的寒毒有所费心了。我爹说。受人点滴之恩，当涌泉相报。如果我现在走了，那我还算什么呀？所以，我现在不能走。罢了罢了罢了罢了，是福不是祸，是祸躲不过。哎，刘先生，你说什么呀？哎，刘先生，吴先生在吗？吴先生，哎呀，吴先生，空洞派圣手伽蓝，简洁求见蝶谷一仙胡先生。哎，怎么了？啊！啊哎、我头好痒。请胡先生帮我一直不管花多少钱，我照付。好痒啊，我痒的受不了了。胡先生，胡先生，华山门下弟子薛公元，先来后到，先救我。我呀，我也痒啊。胡先生，先医护先生，先医护先生，先医护先我先来。哇，怎么来了这么多人呢？怎么回事啊？哎，你们是怎么找到蝴蝶谷的？是金华主人告诉我们的。牛先生，牛先生。又怎么了？金花婆婆，金花婆婆是谁啊？金花里边含有剧毒。啊！你没有告诉他们我身染重病，不能帮他们医治吗？我说了，都说了，可是他们没人理我。那就把他们赶走。赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢赢你们听我说啊，首先呢，我也是个病人，呃，他呀得了天花，也没时间来帮你们看病了。啊，不行，顾先生不依我，我就不走了。哎，我也不走了。我看你们要耍赖了。金花主人要我们死缠烂磨，飞缠磨到呼听牛，帮我迷伤不可。对呀、啊，就是、啊。对呀、啊，我耗着不走了，我。哎呦，我又不是仗着主人，没权利赶你们走，你们随便好了。小福求见，娘，你不能死啊！娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘。我叫张无忌，你是张翠山的儿子。哎，你怎么知道？前一阵子，你们一家人的事轰动了整个武林。说起来，我和武当派还有一些渊源。哦，是吗？那我应该叫你纪姑姑的。我就叫你无忌哥哥。哦，你是？我是杨不悔啊。哦，不回妹妹，季姑姑，我看你脸色发青，一定是中了剧毒了，要不然我帮你先看看吧。嗯，好。等我一下。
运气试试，觉得怎么样？季姑姑，觉得怎么样？舒服多了。没想到你小小年纪也懂得医术啊！久病成良医嘛。我季哥哥的本领真好，娘不痛了。哎，真、哎、好。刘先生，刘先生，别来烦我。刘先生，我知道你不治，可是我想治。但是这些人的症状太奇怪了，我看过历书中都没有记载啊。刘先生，你在听我讲话吗？这些人又不是我明教中人，死也好，活也好，我才懒得理会呢。这我明白。明教，刘先生，我有个问题。假如一位明教弟子外表看不出来有什么伤，但是肚子胀得很大，这应该怎么治啊？若是明教弟子，我便用山甲、龟尾、五花、生地、灵仙、血节、仙桃、大黄、五香，还有墨药，以水酒煎好，嗯，再加铜便，服后便会泻出腹内淤血。哎呀！快快快快快我！别动，住口！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，假如有一名教弟子头皮发痒难耐，那更是小事。只要用南星、防风、白芷、天麻、羌活、白腐子、花蕊石等药物捣烂，或以热酒服用，便可。假如有一名教弟子，左耳被人灌入铅水，右耳被人灌入水银，眼中又涂了生漆，那又该怎么办啊？哼，听话婆婆真歹毒。刘先生，你说这应该怎么治啊？倘若那人是明教弟子，我便用水银灌入他左耳，铅块溶于水银呢，便随之流出，然后再以金针探入右耳。水银便可附于金针之上，慢慢取出。至于生漆入眼，是以螃蟹捣汁服制，或能化解你们一定要继续服药，我想以后的病啊就可以痊愈了。哦，谢了谢了。季姑姑，无忌。哎，季姑姑，你的脸好了。啊，是啊。虽然说谢谢比较生分，但是无忌，真要好好谢谢你。<笑>小子，你是胡青龙的什么人？一个人在这里叹气？我叹气是因为我身上中了玄冥神掌。不久就要跟胡先生，嗯、呃，选明神掌啊！这世上果然有这功夫，是谁伤了你？我不知道，只知道他是汝阳王府的人。我中了他的玄明神掌之后，我特地来找胡先生，要他帮我医治的
，可是他说我不是明教中人，不肯帮我治理。现在，现在他死了，我的病没人治了，我真是越想越伤心。英俊文秀，讨人喜欢。可惜呀、啊，中了这不治之毒。孩子，你的父母是谁？我爹叫张翠山，是武当派弟子。我娘是……什么？你是武侠张翠山的孩子。哦，我明白了，用玄冥神掌伤你的人，一定是要逼问金毛狮王谢逊和屠龙刀的下落。金毛狮王和张翠山是拜把兄弟，你一定知道他人在哪儿。我我不知道。啊，乖孩子，你只要告诉我谢逊所在。我金花伯伯一定医好你的寒毒不说，还要教你一身天下绝顶的功夫，怎么样？哦，我爹娘不要性命，也不肯把我义父的行踪告诉其他人。你认为我是背叛义父、背叛我爹娘的人吗？哼，还挺硬的。啊！看来我怎么对你说，你都不会告诉我谢逊的行踪了，对不对？你知道就好。好，有骨气。那我就带你到东海灵蛇岛，慢慢的折磨你，看你这小小的年纪还能熬多久。走，我不去。走，我不跟你去。跟我走。金花婆婆，请不要为难小孩子。你怎么还没死？我金花婆婆的事儿，要你在这多嘴多舌吗？走过来，让我看看，你怎么还能活到今天？过来呀，小福。怎么如此不正气啊？阿丽，啊，师傅，你怎么到今天还没死啊？这位婆婆，让你过去给她瞧瞧，你就过去给她瞧瞧，别丢了我们峨眉的脸。过去啊！是，是。不必了，我跟你们峨眉派无冤无仇，今天懒得跟你们扯了。你不想扯，我倒要扯。金花婆婆，你不在你的灵蛇岛上纳福，却跑到中原来生事，还假冒我峨眉派救难案迹，这笔账应不应该算呢？哼，要跟老身算账的门派多如牛毛，我不在乎你峨眉一派。哼，好狂啊！好，我倒要看看你手中的珊瑚金拐有没有你的语气硬狂。当年郭襄创立峨眉一派，名动天下，如今传到徒子徒孙的手里，我倒要看看还有几成功力。就算只剩下一成，我也不敢有辱师名。嗯，好。输了。
家阿狸的好坏哦，把你的脸上抓了那么大一个口子，还疼不疼啊？无忌哥哥，太师傅的样子好凶哦，我娘好像很怕他。嗯，我好担心我娘。可是，鸡姑姑又不准你去看她。哎，这样吧，要不我去看看你娘吧？我以为你以命丧天鹰教，我一直为我的好徒弟神伤不舍，痛心惋惜。但是我没想到，没想到，你还活得好好的。弟子以为师姐已经……你的事我怎么会清楚？我也跟师傅一样，以为你死了。我还建议师傅在峨眉祠堂为你立了长生牌，那天三炷香的祭拜你呢。我不管你当年是怎么离开天鹰教，我只想知道，你既然活着，为什么不回峨眉？我无颜面见师傅，是因为你身边的小女孩，她是弟子的。亲生女儿，小福师妹，峨眉门规第三届世界淫邪放荡，你在外私生孩子就是犯戒。最不可原谅的是，你竟然十年不回峨眉来，戒心向外，倒反师门。说话呀！弟子知错，既然知错，不可不罚。严重违戒，你自己知道该怎么办。有门规，小福师妹触犯门规。我还有话要问他。我问你，你是跟谁生的这个小女孩？去实回答，不许瞒我。是杨潇。谁？杨潇。杨潇。我教的光明左使杨潇，是他。仇深似海，大师姐顾红子就是给这个杨潇活活气死的。杨潇，杨潇。这么多年来，我一直没照着你入金。小福，师傅，你是身于他，欺瞒师傅，倒反师门，饲养孩子，这些我全都不计较。如今我要你去做一件事。师傅吩咐，弟子自当竭尽全力。你知道。杨潇在什么地方？弟子知道。你去杀了杨潇，将功补过。不，你说什么？不，师傅吩咐的任何事，弟子都绝不迟疑。我要杀杨潇，我不能做。纪小福，不管江湖上人们怎么评断杨潇，在我心中，他都是有情有义的好人。没有他。弟子早已不在人世，没有他，师傅的倚天。小福师妹，师傅已经不计前过给你机会了，你何苦要自走绝路呢？别说峨眉派与杨潇素来有仇，就是魔教也是江湖的公害。你杀杨潇是为江湖除害啊！听师姐的话，师姐的心意，小妹心领了。只是，哎，你不理解，你不会明白的。我就明白，如果你不听师傅的话，师傅就会。那我只有一死，一谢师门。师妹，师妹。哎
，不要跟他多说了。明君，你退下。是。纪晓芙，我只要你说一句话，你杀不杀杨逍？弟子，弟子，对不起师父，你，你徒，留在世上无影。师妹敢违抗师命，以徒儿看来，全是为了那个小杂种，去除掉那个小孽种，省得留下祸根。是是。追，好。是不是可能？这个孽种绝不能活，出谷找。是。妹妹送去的。
这边。我背你吧。我自己找。没什么东西，啊，你别吓我了，咱马上都做完风了，赶快上去吧啊！哎，做完风那么大。怎么了？啊，你别，好可怕！你又在吓我了。可是，是真的。哎，赶快去找你爹吧！啊！啊！好可口的小娃儿啊！你你真是鬼啊！我不是人，你不是鬼，我是吸血鬼。哎呀，哎呀，你要干什么？哎，总算等到你了！我保证你滚蛋！啊啊！臭小子，你的血怎么那么硬寒？我身上中了玄冥神掌！你说什么？玄冥神掌！我从前练过走火入魔，必须每天吸一次人血，不然我就会浑身发冷冻死。现在我吸了中了玄冥神掌人的血，寒上加寒，冷上加冷。哎呀，寒死我了，冻死我了，我死定了！我没死，不知道昏迷了几天了。啊春风，我醉春风。初初见面，两人寂寂心动。今望中看不一样的天空。我张无忌大难不死，必有后福啊！有什么后福啊？我都快死了。
，着了。我要回我大地，我回一片土路，但愿见你笑容，让我有始有终。到什么时候寒毒发作？闲着也是闲着，把爹娘还有义父教的武功复习一遍吧。
חודשים.好臭！是这玩意害死了他。自己的孩子，难道真的没有救了吗？以为师的功力，只能救他一时。要想完全断根绝育，除非，除非我师父绝远大师复生，把全部九阳真经传授，以阳制阴。师公曾经说过，玄冥寒毒。要用九阳神功来驱除，九阳真经怎么会在白猿的肚子里呢？不管他，反正闲着也没事，练练看，没准还有用呢。
，虽然我还不知道怎么运用这九元神功，哎，最起码每天照经修炼啊，至少可以把我身上的寒毒驱光了。好厉害的九阳神功啊！好，再来。嘿，嘿，怪了，我的九阳神功练成了没有啊？管他呢，只要不没事发冷就行了。也算替我庆祝是吧？嗯，对了，我在这里这么久也没见过苹果，你在哪儿找到的？醉意春风。也是极大的机缘，不知道千百年以后，是否又有人凑巧来到此处，再得到这本经书呢？我要回我大地，我会遇见屠戮，但愿见一笑容，让我有始有终。不要回我大地，我会遇见屠戮，但愿见一笑容，让我有始有终。好久没看到世人了，先回武当再说。这什么地方啊？哎呀！哎，救命啊！哎，救命啊！哎，你快来了，来了！大哥止步！哪位朋友夜闯武当？少林僧人空相，有急事求见武当前辈张真人。原来是少林派空字辈的前辈大师，请。张真，这等毁寺灭派大事，空相怎敢胡言乱语？就请道长立即禀告张真人，事在紧急，贫僧求见，片刻延缓不得啊！大师来的不巧，李师祖自从去年做官，至今一年有余啊！既然如此，那请通报宋大侠吧。大师伯率同诸位师叔和贵派联盟，远征明教未返。远征明教未返？不对呀、啊！以时间推算，难不成大师伯他们在途中遇上了麻烦？哎，武当无人主事。想来武当派也会和我少林派一样难逃此劫啊。地派事务现由于三师叔主持啊。于三侠手足有伤，行动不便，贫僧是否能前去和于三侠说明来由啊？呃，那大师随我来。好。谁呀？啊，少林。
少林寺空向大师求见。啊，进来吧。是，请。喂。哦。对不起啊，师兄，我不是故意的。来人！来人！来人呐！来人！来来来，进来进来！到后山小院见祖师爷去。是。少林派哪一位高僧光临寒舍，老道未曾远迎，还望恕罪。张真人果然是一代宗师，听声辨人，贫僧由衷的感佩呀！弟子参见祖师爷，起来，起来。师法号，贫僧少林空相，参见武当前辈张真人。不敢，大师不必多礼，深夜来访必有要事，请说话。日前少林派惨遭千年未遇之浩劫，明教未报，六大门派围攻光明顶之仇，偷袭少林寺。本派自方丈空文师兄以下，僧俗弟子或战死或被擒，仅贫僧一人拼死脱逃。现今明教大队人马正向武当而来，贫僧是特来告警的。明教竟然如此猖狂，只是老道不解：少林寺高手如云，怎么会遭到了明教的毒手呢？明教假扮围攻光明顶、凯旋而归的我派中人，因此刘四僧众不妨被明教杀的是措手不及，一场激斗，我少林派。<笑>一架乱真，有谁能防啊？张真人，今日中原武林的存亡荣辱，全系武当一派。贫僧恳请张真人为我少林雪耻报仇啊！空想大师，武当少林本是一家，这灭四之仇，师傅。师傅，你没事吧？纵横江湖一生，没有想到招了假空相的道，只怪我年轻时缘起少林，心中一直与少林有不解之情，才没有防备。糟了，听石公说话的声调，就知受伤着实不轻。如果我推断没错的话，石公福葬已损，我是否应立即表明身份，相救石公？三师叔，石公，明教大队人马到了紫霄宫，口出污言秽语，说要踏平咱们武当派。他们那么快就到了？这位假冒的空相大师，定是明教先前派来取我性命。他抱着必死之心，全力搏命一击，重伤于我。若奸计得逞，咱们武当今日恐怕要步少林后尘，难以自保。师傅，我们跟魔教拼了吧？不许逞匹夫之勇。武当兴亡，无足介怀。只是武当派的绝学，却不可因此而中断。但言，师傅，我做官十八月。悟得武学精要，太极剑和太极拳已无瑕疵。此刻，我传授于你吧。师傅，弟子残废已久啊！我听着，我这套太极拳和太极剑跟当今武学全然不同，讲究以静制动，后发制人。远桥、连州
、松溪、黎婷、生谷都不在身边。但言，你必须身负传我生平之绝义的重任呢。是，请师父赐教。是太极拳的起手式，揽雀尾，单边，提手上势，白鹤亮翅，搂膝拗步，颈部斑斓垂。如风四壁，十字手，抱呼归山。太极其实已慢打快，语境制动，阴阳变化，果是精微奥妙的上乘武学。拳术的诀窍是：虚灵顶劲，含胸拔背，松腰捶臀，沉肩坠肘，十六个字，纯以意形最忌用力，形神合一。但言，你懂了几成啊？弟子于鲁只懂得三四成，那也难为你了。你五师弟悟性最高，可惜不幸早亡，否则当传我这门绝技。这拳劲首要在似松非松，将斩未斩，劲断亦不断。张三丰，再不出来，我一把火烧了你道观！快出来！戴爷，你全身残废，明教不会对你防备，千万戒急戒躁，更不可强行出头啊！倘若我苦心所创的绝艺不能流传后世，那……你可是我武当派的罪人了，弟子受教。走吧，去见见明教的人。抬我跟着师傅这位是我师尊张真人，各位来到武当，不知有何见教？难道没有为首的可以答话吗？教主到！白普，原来一切都是他在捣鬼，难怪少林派会一败涂地。晚生张无忌，今日得见武林中北斗之王，幸会幸会。张无忌，老道万万没有想到，明教教主竟是如此年轻俊美的少女。巧的是，名字又偏和我那无忌徒孙相同。张真人，您真是好眼力呀、啊！一看就知道我女扮男装啊。啊，贫道的几个徒儿不自量力。曾赴贵教讨教高招，迄今未归，不知他们下落如何，还请张教主明示。宋大侠等人在本教的手中，而且受了点伤，不过性命并无大碍。呃，至于那位英六侠嘛，我那姓英的小徒呢？哼，哎
哎呀，那鹰六侠就可怜了，和那位于三侠一模一样，这四肢啊被大地金刚指全给折断了。施、哎、主，这人呢是死不了，不过动弹不得。施主，师傅，师傅，啊！哎呀，张真人似乎身体不适哦。不劳张教主操心，老道健朗的很。那晚生就有一句良言相劝了。讲。普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。我蒙古皇帝威震四海，张真人到时若能孝顺，皇上肯定另当书封，武当派大蒙荣宠。宋大侠等人人无恙，到时肯定会。封爵加禄啊！明教虽多行不义，胡作非为，却一向与援兵作对。曾几何时，却投了朝廷。老道是否封官太久，倒是孤陋寡闻了。弃暗投明嘛，识时务者为俊杰。少林派空文神僧以下，个个都效忠朝廷。本教见大势所趋，追随天下贤豪之后而已呀、啊。元顺帝残暴，多害百姓，这是民怨四起。贫道虽是方外出家之人，但也知大义所在。空文乃当世神僧，岂能为势力所趋？你这姑娘何以说话颠倒是非？正说，张真人是不肯归顺我朝了。字字句句听得一清二楚，还要贫道重复吗？张真人既然如此冥顽不化，那我也就没什么话好说了。请各位跟我走吧。晚辈我一笑参见张真人，韦先生不必多礼。久仰轻易福王轻功绝顶，世所罕有。今日一见，果然名不虚传呢、啊。张真人夸奖了。<笑>姓赵的，你冒充明教，破坏本教名声，用意何在？男子汉大丈夫，何必如此阴险毒辣呢？我本来就不是什么男子汉大丈夫，小女子阴险毒辣，你想怎么样啊？哎，你不要老是这么男不男女不女的好不好？害得我口快说错了话哦。咱们言归正传，你冒充我明教之名，先攻少林，再扰武当，到底是居心何在？你又是什么来历？啊，不说话，那我就要开骂了啊！我要骂到你说实话为止，你这个畜生！哪个替我张嘴？是，喊大声我！让让让让让让，让个路！名叫张教主坐下，游行散人，布袋和尚说不得。参见武当掌教祖师张真人。你们，你们把贫道弄糊涂了，到底谁才是名教的人呢？啊？比较奉张教主之命赶来救援，现都在武当山下听候差遣。哼，虚张声势啊！嗯，要不要我发信号攻上山来，证实我所言不假？啊？你是说奉教主之命？我是这么说了。那他人呢？叫他来见我。啊哈！你这话一出，你就不打自招，承认自己是个冒牌货了吧？<笑>张真人也已经分出敌我了吧？啊！<笑>你别得意，就凭独鞭符合一个臭和尚，成不了什么气候的。再加上我呢，我排名英王殷天章。喂<笑>，英王，你也来了。接到光明左使杨逍的传令。知道亲家有难，一路上我骑死了八匹马，飞奔而来。张真人，晚辈斗胆叫一声亲家，请恕罪
，我徒儿张翠山和你千金殷素素已结成夫妻，你叫我亲家，那是理所当然的了。明教的高手越来越多，筹划多时，婶婶安排的计谋，看来今日难以成功啊。但是，好不容易将张三丰打成重伤，这是千载难逢、绝无第二次的良机呀、啊。今日若不乘此机会灭了武当派，日后将更加棘手了。江湖上传言，武当乃正大门派，岂知耳闻不如目见。哼，原来武当暗中和魔教勾勾搭搭，全仗着魔教撑腰，哼，根本不值一提。哎，赵姑娘，你这句话说的太没见识了吧？张真人威震武林的时候，只怕你爷爷还没出世呢。你个小孩懂什么呀？哼<笑>，是你说的对，还是我没见识？那得由武当来证明啊。如何证明？今日前来，专程讨教武当绝学。武当派不论哪一位下场，我们都乐于奉陪。武当派到底是确有真才实学，还是浪得虚名？交战之后，既能昭告天下了。至于明教和我的过节，日后再慢慢算账也不迟啊。哼，张无忌这个臭小子，奸诈狡猾。我日后见了他，一定要扒他的皮，抽他的筋，一消心头之恨。哎呀，很好，很配。嗯，渡边福，你说什么呀你？啊，赵姑娘，本教张教主少年英雄，你赵姑娘美貌如花，嗯、看起来年纪比我们张教主呢还小几岁。哎，这么着，我老蝙蝠给你们做个现成的媒。你就嫁给我们教主如何呀、啊？啊？<笑>嗯？嗯<咳>张真人，你若不肯露一手，就留句话下来，说这武当派呢，乃欺世盗名之辈，我就立刻带人下山，并归还宋远桥等人。天都亮了，这样吧，一战定输赢。阿大阿二阿三，你们站出来！张真人只需将我这三个不中用的家人打发了，我就佩服武当派的功夫，确实是名下无虚。要不然嘛，江湖上自有公论，也不用我多说。张真人，你就先跟我家的阿三比比拳脚吧。张真人，请。好。好雄厚的内力啊，连老夫都自叹不如。这丫头手底下怎么那么多奇人异事啊？张真人，你要是不想下场，只需交代一句，我不会动蛮硬币哦。太师傅，这位施主要剑使我武当派的拳技，又何必劳动太师傅大驾？让弟子演几招给他瞧瞧，也就够了。这位施主，足登青砖使的是少林派金刚伏魔的外加神功，像是西域少林一支的高手。你小孩强出头，恐怕以卵击石啊！少林外支啊，那我更有兴趣了。师傅，他怎么会太极拳呢？这名小童不是你的弟子吗？我没见过他呀。啊集权传给你的时候，他在一旁学会的。此子，天赋极高啊！
机得势。黑羽断续高了，本本的虚空妙药，秘密至极，连本本弟子也不知道。你这小童从哪里听来的？我是顺口试的，看看胡青牛的易经是否有误，还真有了，拿来。没有。没有了。没有。哪有了？没,没有。长江大河滔滔不绝、啊。啊啊啊啊啊、把黑羽断虚膏拿出来。想不到堂堂的明教大教主这么没出息呀、啊，在武当假扮起道童来了。赵姑娘言之差矣，先父翠山公正是太师傅座下第五弟子，子随父，我张无忌就是武当人不需假扮。徒孙张无忌叩见师公和三师伯，事出仓促，未及禀明身份，还请恕欺瞒之罪。你没有死，太好了，太师公，无忌好想你啊。翠山有后了，他可含笑九泉了。张军，恭喜你啊，交出这么一位好徒孙呐、啊。我也应该恭喜你呀、啊，生了这么个好外孙。<笑><笑>什么好外孙、好徒孙啊？两个老不死，生了一个奸诈狡猾的小鬼出来。赵姑娘。阿三是你的手下，想必你定有黑玉断虚膏了。请赐予我三师伯六师叔，以便治好他们的断肢。哼，我为什么要给你啊？我啊，恨你入骨，不将你碎尸万段，难抵昔日在绿柳山庄高楼中夺轻薄羞辱之罪。那日，为了解救我教中人，事在紧急，才不得不出此下策。其实在下，绝无丝毫轻薄之意。你要黑玉断虚膏，那也不难，只要你答应我三件事，我便双手奉上。哪三件事？嗯，我现在还没想起来，等到我想起来了，我说一件，你就做一件。那怎么成？如果你要我自杀，要做猪做狗，我也必须依你。我不会要你自杀，也不会叫你做猪做狗。就算你肯做，只怕你做不来。好，只要是不为侠义之道，而我又做得到，我张无忌依你也无妨。公子，张公子，哎，小张，公子，你没事吧？啊，我没事，你放心吧。你怎么来了？啊，我和不回姐陪殷柳霞他们一起来的。啊，呃，那六叔呢？哦，他们就快到了。阿、啊、大，在。去把姓张那小子的两条胳膊给我砍下来！是。让开。
姓赵的丫头，你太卑鄙了！用倚天剑欺负我教主，手无寸铁。我就是卑鄙，怎么样？谁叫他把我送给他的东西转送给别的女孩？啊、无忌，看太极剑法。看清楚了，还记着没有？已忘记了一小半，现场现卖也难为你了。现在怎么样？已忘记了一大半。糟糕，教主越亡越多，那他就……张队，你这种太极剑法很是深奥，看一遍，无忌怎么记得住呢？请你再试一遍，给我们教主瞧清楚。现在呢？我这下全忘了，忘得干干净净的了。啊，不坏不坏，忘得真快呀！他们徒孙俩在干什么？哼，临阵学武，未免太迟了吧！在笑我？不是，我是在想，我活了百岁，这百年来的人生经历还没有你几年的精彩。我还真不想有这种经历，在死门关前不知道走过多少回，这种曲曲折折的遭遇，我实在无法承受啊。过去了，一切的不愉快都过去了。师公，您可知无忌无时无刻不在思念你？我又何尝不是呢？你傅翠山是我最疼爱的弟子，爱屋及乌，我对你呢自有一番疼爱呀、啊。自你失踪之后，我不断自责
，不该让你去蝴蝶谷啊！好在老天助你，化苦为甘呢。教主，教主，你的伤怎么样了？咱们徒孙一聊就是大半天，他们一定是都焦急了。教主，张先生，你们都在外头啊？属下忧心教主啊！你们难道忘了我有九阳神功护体？玄明神掌的阴寒对我来说一点也不碍事。我是久未见到师公，一聊忘了时间了。当年为救无忌，贫道我曾和挟持无忌的玄明二老之一过过招。说来惭愧。时至今日，咱们还摸不清对手的底细呀、啊！那姓赵的丫头不知什么来历，连玄明二老如此高手，竟然也甘心供他驱使。不管他身份如何，咱们眼下有两件大事：第一件，是去抢夺黑玉断虚膏，好治疗于三伯和殷六叔的伤；第二件嘛，是设法打听宋大师伯他们的下落